নমস্কার বন্ধুরা এসপিডি শর্টিক্স চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম জানাই বন্ধুরা আপনাদের সাথে আমি রয়েছি সুপ্রভাত বন্ধুরা আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওটিতে আমরা রিজনিং থেকে আসা অর্থাৎ বন্ধুরা রিজনিং থেকে আসা খুব গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটি কোশ্চেন এবং তাদের অ্যান্সার নিয়ে আলোচনা করব যে কোশ্চেনগুলো বিভিন্ন পরীক্ষাতে বারবার কমন এসেছে এবং বন্ধুরা ওই কোশ্চেনগুলো শুধুমাত্র ইজি ট্রিক্সের মাধ্যমে অর্থাৎ সহজ ট্রিক্সের মাধ্যমে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে কীভাবে সলভ করা যায় সেই সহজ ট্রিক্সটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওটিতে যদি আপনি কোনো গভর্নমেন্ট এক্সাম বা চাকরির পরীক্ষার জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছেন তাহলে বন্ধুরা অবশ্যই ভিডিওটি সম্পূর্ণভাবে দেখতে থাকুন আশা করি বন্ধুরা এখান থেকে নতুন অনেক কিছুই জানতে পারবে চলো তাহলে আমাদের দেখে নেওয়া যাক প্রথম যে কোশ্চেনটি দেওয়া রয়েছে দেখো প্রথম কোশ্চেনটা বলা রয়েছে যে লুপ্ত সংখ্যাটি চিহ্নিত করো লুপ্ত সংখ্যা বলতে দেখো এ টুয়েলভ ঠিক আছে ই ফর্টি এইট আই ফর্টি সিক্স ও ওয়ান এইটটি ফোর এখানে জিজ্ঞাসার চিহ্ন স্থানে পদটি কত হবে খুঁজে বার করতে হবে ওকে এখানে কিন্তু বন্ধুরা শুধু সংখ্যা দিয়ে লুপ্ত সংখ্যা বলেনি অর্থাৎ বন্ধুরা এখানে অলরেডি অ্যালফাবেট অক্ষর এবং সংখ্যা দুটোই রয়েছে ঠিক আছে তাহলে এখন দেখো এই ধরনের কোশ্চেনগুলোকে ইজিলি কীভাবে আমরা সমাধান করব এখানে একটা জিনিস ভালো করে লক্ষ্য করো এ ই আই ও এর পরের লেটারটা কী হবে দেখো আমরা যদি জেনারেল নিয়ম ফলো করি তাহলে এ থেকে ই আসতে গেলে আমাদেরকে প্লাস চার ঘর এগোতে হচ্ছে ঠিক আছে একইভাবে ই থেকে আই আসতে গেলে আমাদেরকে প্লাস চার ঘর এগোতে হচ্ছে ওকে একইভাবে তাহলে আই থেকে ও আসার জন্য আমাদেরকে দেখো প্লাস জে কে এল এম এন ও অর্থাৎ প্লাস ছয় ঘর এগোতে হচ্ছে ঠিক আছে তাহলে অবশ্যই ও এর পর ছয় ঘরে গেলে আমরা কোথায় পৌঁছাবো ইউতে পৌঁছাবো অন্যভাবে অর্থাৎ বন্ধুরা এটি আমাদের একটি স্পেশাল নিয়ম অনুসারেও সাজানো যেতে পারে যেখানে আমরা ট্র্যাডিশনাল মেথডে বললাম যে এখানে প্লাস চার কোডিংটা থাকার জন্য তার পরেরটাও প্লাস চার থাকার জন্য এবং তার পরেরটা প্লাস ছয় থাকার জন্য তার পরেরটা অবশ্যই প্লাস ছয় হবে সেই হিসেবে আমরা ইউ পেলাম ঠিক আছে অন্যভাবে দেখো আমাদের ইংলিশ অ্যালফাবেট অনুযায়ী আমাদের মোট কতগুলো ভায়েল আছে দেখো আমাদের মোট পাঁচটা ভায়েল আছে ঠিক আছে পাঁচটা ভায়েল বলতে এ ই আই ও এবং ইউ ঠিক আছে সেই জন্য বন্ধুরা অবশ্যই এর পরের লেটারটি ইউ হবে ওকে এরপর আমাদের অপশন ফলো করো আমাদের যে অপশনগুলো দেওয়া হচ্ছে অর্থাৎ অপশন এ অথবা অপশন বি আমাদের এখানে সঠিক অ্যান্সার হবে ঠিক আছে কিন্তু বন্ধুরা অপশন সি এবং অপশন ডি কোনোভাবেই হবে না ওকে তাহলে আমাদের এখন সংখ্যাগুলো ফলো করো বারো থেকে আটচল্লিশ কতক হিসেবে পাচ্ছি দেখো বারো থেকে আটচল্লিশ আমরা যদি চার গুণ করি তাহলে আমরা আটচল্লিশ পাচ্ছি ওকে নেক্সট দেখো আটচল্লিশ থেকে ছেচল্লিশের জন্য আমরা কী করছি দেখো মাইনাস দুই বিয়োগ করছি ঠিক আছে তাহলে অবশ্যই ছেচল্লিশ থেকে একশো চুরাশি আমরা কীভাবে পাচ্ছি দেখো যদি আমরা চার গুণ করে অবশ্যই আমরা একশো চুরাশি পাচ্ছি ওকে অর্থাৎ চার ছয় চব্বিশ চার চার ষোলো দুই আঠারো অর্থাৎ একশো চুরাশি পাচ্ছি তাহলে অবশ্যই পরের সংখ্যাটা আমাদেরকে মাইনাস দুই আসবে ঠিক আছে অর্থাৎ একশো চুরাশি থেকে যদি আমরা মাইনাস দুই বিয়োগ করি মানে হচ্ছে একশো চুরাশি মাইনাস দুই হচ্ছে একশো বিরাশি ঠিক আছে তাহলে অবশ্যই আমাদের সংখ্যাটা একশো বিরাশি হবে বোঝা গেছে বন্ধুরা অর্থাৎ আমাদের ট্রিক্সটা কী পেলাম অর্থাৎ প্রথম ক্ষেত্রে আমরা চার গুণ করছি তারপরের ক্ষেত্রে আমরা মাইনাস দুই অর্থাৎ দুই বিয়োগ করছি একইভাবে পরের ক্ষেত্রে আমরা এক্ষেত্রে দেখো চার গুণ করছি ঠিক আছে তারপরটা অবশ্যই মাইনাস দুই অর্থাৎ বন্ধুরা দুই বিয়োগ করব ঠিক আছে সেই দিক থেকে একশো চুরাশি থেকে দুই বিয়োগ করলে অর্থাৎ একশো চুরাশি থেকে দুই বাদ দিলে কত পাচ্ছি একশো বিরাশি পাচ্ছি তাহলে আমাদের অক্ষরটা কী পেয়েছিলাম ইউ পেয়েছিলাম ঠিক আছে এবং সংখ্যাটা কত পেলাম একশো বিরাশি পেলাম ওকে তাহলে আমাদের সঠিক অ্যান্সার কথা হবে অবশ্যই আমাদের ইউ একশো বিরাশি কোনটা অপশান আমাদের অপশান বি তাহলে আমাদের এখানে সঠিক অ্যান্সার ওকে খুব ইম্পর্টেন্ট একটি কোশ্চেন ছিল বন্ধুরা আশা করি তোমরা ট্রিক্সটি ভালোভাবে বুঝতে পেরেছো নেক্সট খুব ইম্পর্টেন্ট আমাদের দ্বিতীয় কোশ্চেনটি দেখে নেবো দেখো দ্বিতীয় কোশ্চেনটা কী দেওয়া রয়েছে অবশ্যই বন্ধুরা এখানে বলে রাখি ভিডিও শেষে তোমাদের জন্য একটি ছোট্ট টাস্ক দেওয়া থাকবে অবশ্যই তোমরা টাস্কটি কমপ্লিট করে কমেন্টের মাধ্যমে আমাদের সঠিক অ্যান্সারটি জানাবে তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে এই ধরনের রিজনিংগুলো তোমরা কতটাই আয়ত্ত করতে পেরেছো ঠিক আছে দেখো খুব ইম্পর্টেন্ট আমাদের দ্বিতীয় যে কোশ্চেনটা রয়েছে পদত্ব বিকল্পগুলো থেকে সঠিক লুপ্ত সংখ্যাটি নির্ণয় করো লুপ্ত সংখ্যা বলতে এই জিজ্ঞাসা চিহ্ন স্থানের লুপ্ত সংখ্যাটি আমাদেরকে খুঁজে বার করতে হবে ঠিক আছে এখন দেখো এক্ষেত্রে আমরা কোন ট্রিক্স ফলো করব সবার প্রথমে আমাদের সংখ্যাগুলো লক্ষ্য করো নয় এগারো তেরো তারপর দেখো হঠাৎ করে অনেক বড় সংখ্যা দেওয়া আছে ঠিক আছে অর্থাৎ নাইনটি একশো বত্রিশ এখানে জিজ্ঞাসা চিহ্ন স্থানে পদটা খুঁজতে হবে দেখো সবার প্রথমে আমাদের কণা কুনি লক্ষ্য করো আমরা কী করবো কণা কুনি লক্ষ্য করবো ঠিক আছে এই বরাবর অর্থাৎ সবার প্রথমে দেখো নয় থেকে নব্বই কীভাবে এসছে দেখো নয় ইন্টু যদি দশ করি আমরা নব্বই পাবো ওকে তারপর দেখো এগারো থেকে একশো বত্রিশ আমরা কীভাবে পাচ্ছি অর্থাৎ এই বরাবর আমরা এগারো ইন্টু একশো বত্রিশ পাওয়ার জন্য দেখো এগার
তারপর দেখো এগারো থেকে একশো বত্রিশ আমরা কীভাবে পাচ্ছি দেখো এগারো ইন্টু বারো মানে হচ্ছে একশো বত্রিশ তাহলে নয়ের পরের সংখ্যাটা ছিল দশ আমরা গুণ করেছিলাম এগারোর পরের সংখ্যাটা বারো গুণ করেছিলাম অবশ্যই এখানে তেরোর পরের সংখ্যাটা চোদ্দ গুণ করবো অর্থাৎ তেরো ইন্টু চোদ্দ যে গুণ ফলটা হবে সেটাই আমাদের এখানে সঠিক অ্যান্সার ঠিক আছে আমাদের তাহলে অপশান কোনটা হবে অবশ্যই অপশান সি আমাদের এখানে সঠিক অ্যান্সার হবে ওকে নেক্সট তাহলে খুব ইম্পর্টেন্ট আমাদের তৃতীয় কোয়েশ্চেনটি লক্ষ্য করো দেখো তৃতীয় কোয়েশ্চেনটা কী দেওয়া রয়েছে খুব ইম্পর্টেন্ট একটি কোয়েশ্চেন বন্ধুরা অবশ্যই তোমরা স্টার মার্কস দিয়ে রাখতে পারো এই ধরনের রিজনিং কোয়েশ্চেন প্রচুর পরিমাণে পরীক্ষা তো এসে থাকে ঠিক আছে দেখো আমাদের কী দেওয়া রয়েছে যদি আট প্লাস চার সমান আশি হয় কত হয় আশি ঠিক আছে তারপর বলেছে ছয় প্লাস সাত সমান পঁচাশি হয় তাহলে তিন প্লাস দুই সমান কত হবে ওকে এখন এই ধরনের রিজনিংগুলোকে কীভাবে ফলো করবো সবার প্রথমে লক্ষ্য করো আট প্লাস চার মানে হচ্ছে বারো হয় কিন্তু আশি হয় না ওকে তাহলে আমরা এক্ষেত্রে বুঝতে পারছি যে আমাদের এখানে সজার যোগফল অর্থাৎ লিনিয়ারলি যে যোগফলটা সেটা এখানে ফলো করছে না তখন আমরা কি করব জাস্ট এর পরের স্কোয়ার অর্থাৎ বন্ধুদের পরের পাওয়ারটা ইউজ করবো অর্থাৎ তাহলে আমরা কি করব যে আটের পর হচ্ছে আটের স্কোয়ার ঠিক আছে সেই সংখ্যাটা ইউজ করবো একইভাবে চারের জন্য আমরা চারের স্কোয়ার ইউজ করবো এখন দেখো আটের স্কোয়ার মানে হচ্ছে চৌষট্টি ঠিক আছে এবং চারের স্কোয়ার মানে হচ্ছে ষোলো চৌষট্টি প্লাস ষোলো যদি আমরা করি কত পাচ্ছি দেখো আশি পাচ্ছি ওকে অর্থাৎ আশি সংখ্যাটা আমরা ইজিলি পেয়ে গেলাম এরপর আমাদের লক্ষ্য করতে হবে যে সেম ট্রিক্সটা কি আমাদের পরেরটার জন্য খাটছে কিনা দেখো ছয়ের স্কোয়ার করলে আমরা কত পাচ্ছি ছয় স্কোয়ার মানে হচ্ছে ছত্রিশ ওকে এবং তারপর দেখো সাতের স্কোয়ার করলে কত পাচ্ছি সাতের স্কোয়ার মানে হচ্ছে উনপঞ্চাশ ঠিক আছে তাহলে ছত্রিশ প্লাস উনপঞ্চাশ কত পাচ্ছি দেখো নয় হচ্ছে পনেরো চার তিনে সাত এক আট ঠিক আছে অত পঁচাশি পাচ্ছি তাহলে আমরা ইজিলি পঁচাশি সংখ্যাটা পেয়ে গেলাম যে ইজিলি যেহেতু পঁচাশি পেলাম এইভাবে অত স্কোয়ার করে একইভাবে আটের স্কোয়ার প্লাস চারের স্কোয়ার যোগ করে আমরা আশি পেলাম এবং ছয় স্কোয়ার প্লাস সাতের স্কোয়ার সমান পঁচাশি পেলাম ঠিক আছে তাহলে অবশ্যই আমরা বলতে পারছি যে আমাদের এই সংখ্যাটা অর্থাৎ তিন প্লাস দুই অ্যাকচুয়ালি যোগ লিনিয়ারলি হবে না তিনে স্কোয়ার প্লাস দুই স্কোয়ার এই যোগফলটা নির্ণয় করতে হবে ওকে তিনে স্কোয়ার মানে হচ্ছে নয় এবং দুই স্কোয়ার মানে হচ্ছে চার তাহলে নয় প্লাস চার মানে হচ্ছে তেরো ওকে তাহলে আমাদের সঠিক অ্যান্সার কথা হবে অবশ্যই অপশান সি আমাদের এখানে সঠিক অ্যান্সার বোঝা গেছে বন্ধুরা এই ধরনের কোশ্চেনগুলো যখন লিনিয়ারলি আমাদের যোগফল খাটবে না তখন আমরা কি করব তার পরের পাওয়ার অর্থাৎ সূচক অর্থাৎ স্কোয়ার করব ঠিক আছে যেমন আটের ক্ষেত্রে আমরা কি করছিলাম আটে স্কোয়ার করেছিলাম একইভাবে চারের ক্ষেত্রে আমরা কি করেছিলাম দেখো চারে স্কোয়ার করেছিলাম ঠিক আছে একইভাবে ছয়ের ক্ষেত্রে আমরা কি করছিলাম ছয়ের স্কোয়ার করেছিলাম সাতের ক্ষেত্রে সাতে স্কোয়ার করেছিলাম দুটো যোগ করেছিলাম পঁচাশি পেয়ে গেছিলাম ওকে তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে তিন প্লাস দুয়ের জন্য আমরা কি করবো তিনে স্কোয়ার করবো আর দুয়ে স্কোয়ার করবো দুটোকে যোগ করে দেবো কত পাবো দেখো তেরো পাচ্ছি ঠিক আছে অপশান সি তাহলে আমাদের এখানে সঠিক অ্যান্সার বোঝা গেছে বন্ধুরা নেক্সট তাহলে আমরা খুব ইম্পর্টেন্ট চার নম্বর কোশ্চেনটি লক্ষ্য করো চার নম্বর কোশ্চেনটা কী বলেছে লুপ্ত সংখ্যাটি কত হবে লুপ্ত সংখ্যা বলতে এখানে জিজ্ঞাসা চিহ্ন স্থানের পদটি খুঁজে বার করতে হবে খুব ইম্পর্টেন্ট একটি কোশ্চেন ঠিক আছে তোমরা অবশ্যই এই ধরনের কোশ্চেনগুলোকে ভালো করে খাতা কলমে প্র্যাকটিস করবে যাতে করে বন্ধুরা তোমাদের চাকরির পরীক্ষায় এই ধরনের কোশ্চেনগুলো বিভিন্নভাবে আটকাতে না পারে ওকে দেখো সবার প্রথম আমাদের লক্ষ্য করে কীভাবে প্রথম ছবিটি ক্ষেত্রে খাটছে দেখো নয় থেকে একাশি আমাদের কীভাবে আসছে দেখো নয় স্কোয়ার মানে হচ্ছে একাশি ঠিক আছে নয় স্কোয়ার মানে হচ্ছে একাশি তাহলে আমরা বলতে পারবো যে এখানে তিন এবং পাঁচ সংখ্যাটার সাথে এই নয় স্কোয়ারের এমন একটা কোনো রিলেশন আছে যাতে করে আমরা সাত সংখ্যাটা পাবো বোঝা যাচ্ছে অর্থাৎ তাহলে আমরা কী পাচ্ছি লক্ষ্য করো প্রথমে যদি আমরা একাশিকে নয় দ্বারা ভাগ করি কত পাচ্ছি একাশি ভাজিত নয় তাহলে আমরা কত পাচ্ছি দেখো নয় পাচ্ছি কত পাচ্ছি নয় পাচ্ছি ঠিক আছে এরপর দেখো তিন এবং পাঁচ সংখ্যাটা যদি আমরা বিয়োগ করি অর্থাৎ পাঁচ মাইনাস তিন কত পাচ্ছি দেখো দুই পাচ্ছি ঠিক আছে এই দুই সংখ্যাটাকে যদি আমরা নয় থেকে বিয়োগ করি তাহলে কত পাচ্ছি দেখো সাত পাচ্ছি অর্থাৎ কী বললাম ট্রিক্সটা আরেকবার লক্ষ্য করো খুব ইম্পর্টেন্ট একটি ট্রিক্স দেখো প্রথমে আমরা এই একাশিকে নয় দ্বারা ভাগ করব ঠিক আছে তাহলে কত পাচ্ছি নয় পাচ্ছি তারপর আমরা এই পাঁচ থেকে তিন বিয়োগ করবো ঠিক আছে পাঁচ মাইনাস তিন মানে হচ্ছে দুই ওকে এই দুই সংখ্যাটাকে এরপর আমরা নয় থেকে বিয়োগ করবো তাহলে কত পাচ্ছি সাত পাচ্ছি ওকে এরপর আমরা লক্ষ্য করবো যে সেম ট্রিক্সটি কি আমাদের দ্বিতীয় ছবিটির ক্ষেত্রে খাটছে কি যদি খাটে তাহলে অবশ্যই আমরা বলতে পারবো যে তৃতীয়টি ক্ষেত্রে অ্যাকচুয়ালি লুপ্ত সংখ্যাটা কত হবে আমরা ইজিলি সেটা বার করতে পারবো ঠিক আছে এখন দেখো এখানে চৌষট্টি থেকে আট এখানে আমরা যদি ভাগ করি আমরা কত পাচ্ছি চৌষট্টি ভাজি তো আট মানে হচ্ছে আট ঠিক আছে অর্থাৎ এইট পাচ্ছি ওকে নেক্সট দেখো ছয় থেকে যদি আমরা দুই বিয়োগ করি কত পাচ্ছি 
আরেকবার লক্ষ্য করা क्वेश्चनটা কি বলেছে এ বি এর থেকে লম্বা ঠিক আছে এরপর যদি আমরা উপরে লম্বা এবং তার নিচে তার চাইতে একটু ছোট এই ভাবে যদি আমরা সাজাই অর্থাৎ উপরের যে অক্ষটা সেটাকে যদি আমরা লম্বা হিসাবে সাজাই এবং তার থেকে যত নিচের দিকে যাব তত যদি আমরা ক্রমশ ছোট আকারে সাজাতে থাকি দেখো তাহলে আমরা কি পাচ্ছি সবার প্রথমে এটা লক্ষ্য করো এবং এটা বোঝার চেষ্টা করো এ বি এর থেকে লম্বা তাহলে অবশ্যই এ কে উপরে রাখবো তার নিচে বি কে রাখবো ঠিক আছে এরপর বলছে সি এ এর থেকে লম্বা তার মানে সি তারও উপরে থাকবে ঠিক আছে এ এর থেকে যেহেতু লম্বা এরপর বলছে ডি ই এর থেকে লম্বা অর্থাৎ যেহেতু ইয়ের থেকে লম্বা তাহলে অবশ্যই এখানে ডি থাকবে তারপর ই থাকবে ঠিক আছে কিন্তু তারপরে যেটা বলেছে কিন্তু বিয়ের থেকে ছোট দেখো বিয়ের নিচে ডি আছে ওকে তাহলে বিয়ের নিচে যেহেতু ডি আছে তার মানে বিয়ের থেকে ছোট বোঝা যাচ্ছে তাহলে এরপর কোশ্চেনটা বলেছে যে সবচেয়ে লম্বা কে সবচেয়ে লম্বা সেই হবে যে এখানে সবার উপরে থাকবে অর্থাৎ সি হবে সবচেয়ে লম্বা কি বললাম বন্ধুরা আরেকবার লক্ষ্য করো অর্থাৎ আমরা সবার প্রথমে সাজিয়ে নেবো যেহেতু এ বিয়ের থেকে লম্বা এ নিচে বি কে রাখবো অর্থাৎ যেহেতু বিয়ের থেকে এ লম্বা উপরে যে থাকবে সে সবচেয়ে লম্বা এইভাবে আমরা সাজাবো ঠিক আছে তারপর বলছে সি এ এর থেকে লম্বা ঠিক আছে অর্থাৎ সি হচ্ছে এ এর থেকে লম্বা তাহলে এ এর উপরে সি থাকবে ওকে এরপর বলছে ডি ই এর থেকে লম্বা তাহলে ডি কে আমরা ই এর থেকে লম্বা চা রাখার জন্য অর্থাৎ ই এর চাইতে লম্বা থাকার জন্য ইয়ের উপরে ডি কে রাখলাম তারপর বলছে কিন্তু বি এর থেকে ছোট দেখো বি এর নিচে কিন্তু ডি এসছে ঠিক আছে তার মানে বি এর থেকে ছোট সবচেয়ে লম্বা কে সবচেয়ে লম্বা তাহলে কাকে পেলাম সি কে পেলাম ওকে অর্থাৎ আমাদের অপশান কী হবে অপশান এ তাহলে আমাদের এখানে সঠিক অ্যান্সার বোঝা গেছে বন্ধুরা খুব ইম্পর্টেন্ট একটি কোশ্চেন ছিল এই ধরনের রিজনিং কোশ্চেন আমাদের পরীক্ষা তো প্রচুর পরিমাণে এসে থাকে অবশ্যই বন্ধুরা তোমরা এই ধরনের কোশ্চেনগুলো ভালো করে প্র্যাকটিস করবে ঠিক আছে খুব ইম্পর্টেন্ট একটি রিজনিং নেক্সট তাহলে বন্ধুরা তোমাদের জন্য ছোট্ট একটি টাস্ক দেওয়া রইল অবশ্যই তোমরা টাস্কটি কমপ্লিট করে সঠিক অ্যান্সার কথা হবে আমাদের কমেন্টের মাধ্যমে জানাবে দেখো আমাদের কোশ্চেনটা কী দেওয়া আছে পদত্ত শাড়িটিতে এই জিজ্ঞাসা চিহ্নিত স্থানে অর্থাৎ এই প্রশ্ন চিহ্নিত স্থানের পদটি কত হবে যেখানে কোশ্চেনটা দেওয়া হচ্ছে দুশো উননব্বই কমা একশো ছিয়ানব্বই কমা দুশো ছাপান্ন কমা একশো উনসত্তর ঠিক আছে এবং এই জিজ্ঞাসার চিহ্ন স্থানে পদটি খুঁজে বার করতে হবে আমাদের অপশন দেওয়া আছে একশো চুয়াল্লিশ দুশো ছাপান্ন দুশো পঁচিশ তিনশো চব্বিশ ওকে খুব ইম্পর্টেন্ট একটি কোশ্চেন বন্ধুরা অবশ্যই তোমরা প্র্যাকটিস করে ভালো করে এই ধরনের কোশ্চেনগুলোকে সমাধান করবে তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে এই ধরনের ট্রেনিংসগুলো তোমরা কত সহজে আয়ত্ত করতে পেরেছো বন্ধুরা যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই জরুরি একটি লাইক দেবে কারণ তোমাদের এই একটি লাইক আমাদের পরে ভিডিও বানাতে অনেকটাই মোটিভেট রাখবে এবং বন্ধুরা ভিডিওটি তোমার বন্ধুদেরকে হোয়াটসঅ্যাপ ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম সব কিছুতে শেয়ার করে দাও যাতে করে তোমার বন্ধুরা এই ধরনের কোশ্চেনের সাহায্যে হেল্প পায় বন্ধুরা ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই জরুরি একটি লাইক দেবে কারণ তোমাদের এই একটি লাইক আমাদের পরে ভিডিও বানাতে অনেকটাই মোটিভেট রাখবে এবং বন্ধুরা ভিডিওটি তোমার বন্ধুদের হোয়াটসঅ্যাপ ফেসবুক স্ন্যাপচ্যাট ইনস্টাগ্রাম যা কিছু আছে সব কিছুতেই শেয়ার করে দাও যাতে করে তোমার বন্ধুরা এই ধরনের কোশ্চেনগুলো সাহায্যে হেল্প পায় এবং বন্ধুরা অবশ্যই আমাদের পরে ভিডিওগুলি যাতে একটাও মিস না হয় তার জন্য অবশ্যই আমাদের লাল রঙের সাবস্ক্রাইব বাটনটিকে প্রেস করে আমাদের ফলো করে রাখো যাতে করে বন্ধুরা আমাদের পরে ভিডিওগুলো তৎক্ষণাৎ পেতে পারো অবশ্যই বন্ধুরা তার জন্য প্রেস করতে হবে আমাদের বেল আইকনটিকে এবং বাজিয়ে রাখো আমাদের ঘন্টাটি ঠিক আছে যাতে করে পরে ভিডিওগুলো আসার সাথে সাথে নোটিফিকেশন তোমরা মিস না করো সবশেষে বন্ধুরা এসপিডি শর্ট টিক্সের পক্ষ থেকে আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ভিডিওটি সম্পূর্ণভাবে দেখার জন্য আমাদের জরুরি যে কাজটা অবশ্যই করতে হবে তার জন্য বন্ধুরা লাল রঙের সাবস্ক্রাইব বাটনটিকে প্রেস করে অবশ্যই কালো করে রাখো এবং আমাদের বেল আইকনটিকে অর্থাৎ ঘন্টাটিকে বাজিয়ে রাখো আমাদের সাথে জুড়ে থাকতে ভুলবে না ধন্যবাদ দেখা হবে আমাদের পরে ভিডিও ঠি